Hujambo na karibu popote pale ambako nafuatilia taarifa hizi mbalimbali za kimichezo katika ufafanuzi wa kina maelezo habari pamoja na uchambuzi ndani ya dakika zote ambazo tutakuwa pamoja kwenye kufahamishana haya kimichezo kisha una subscribe kama bado haujafanya hivyo kwani itakuwa ndo kigezo kikubwa cha wewe kupata taarifa hizi mbalimbali ambazo zinakuchambulia kukuelezea pamoja na kukufahamisha kiundani zaidi kuhusiana na yale ambaye anaendelea kuchukua nafasi ulimwenguni kote. Karibu sana. Uh, Mwalimu Sivan Van Broek amepewa jukumu moja tu ndani ya kikosi cha Yakundu Msimbazi Simba kutoa ripoti ya wachezaji ambao wanatamani waondoke ndani ya kikosi hicho huku akitoa ripoti nyingine ya baadhi ya wachezaji anotaka kuwa sajili. Majina ya wachezaji ambao anataka waondoke ametoa majina matano akianza na Shiza Ramadhani ya haya kichuya mbali rejeshwa Simba kupitia dirisha dogo la usajili lakini akafuata na Brazil Tyro Santos Beki ambaye naye anaondoka ambaye anavaa jezi nambari tatu kama unamkumbuka vizuri lakini mwingine ni Yusufu Mlipili ambaye anavaa jezi nambari tano na hajapata nafasi sana chini ya kocha Sven van der Broek tangia ametua nchini kuchukua kibarua hicho mbele ya mwenzake Awesome Patrick lakini mwingine ni Said Hamis Ndemla ni jina la nne ambalo limetajwa kwenye idadi ya majina matano ambao ni wachezaji wanaondoka ndani kikosi cha kundu hao wa Msimbazi Simba. Jina lingine la Brazil Gerson Fraga ambaye anavaa jezi nambari nne mgongoni naye jina lake Limo kwenye majina ambayo ni ya wachezaji wanaotakiwa kuondoka. Klabu ya Simba imepanga kusajili wachezaji sita wapya ikiwemo mbeki wawili wakati mmoja wa kulia mmoja viungo wili na mshambuliaji mmoja na itaongezea mkataba kiungo Eldin Sharaf Shaibub Mzamiru ya Hasin pamoja na Pascal Seji Wawa moja kati ya vitu ambavyo vimechukua kwenye uh, ama vimekuwa na nafasi kubwa sana kwenye utafutaji na upataji wa majina mbalimbali na baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kujiunga na Simba pamoja na Young Africans ni pamoja na Agre Morris Uh, kwa upande wa Simba wachezaji ambao mwalimu ameweza kuandika ripoti ya kuweza kuhitaji ni Agre Morris, Bakari Nondo Mamnyeto, Justin Shonga pamoja na Lusanjo kutokea pale kwa klabu uh, ya Namungo lakini upande wa Young Africans wachezaji wanaotajwa kwamba huenda wakatua ni Heriet Makambo, Obrey Chola Chirwa, Yusuf Mlipili, Yusuf Mhilu, Saidi Hamis Ndemla kutokea Simba pamoja na Lusanjo Haya ni miongoni mwa majina na vitu ambavyo vimetajwa kwamba huenda vikafanyika pindi ligi ilipomalizika kitakachofanywa ni kufanya usajili wa lengo la kujiandaa na msimu mpya wa 2021. Hawa hapa ni miongoni mwa wachezaji ambao watajiunga na vilabu vya Simba pamoja na Young African Simba wametaja Agri Morris kama alivyotajia Bakari Nondo Momnyeto kutoka Coastal Union, Justin Shonga kutoka Orlando Pirates pamoja na Lusajo kutoka na Mungo, Agri Morris mwenye anatokea pale Azam kwa na lamba lamba achamazi ambaye ni miongoni mwa sehemu ambazo Simba wamekuwa kipata wachezaji wengi sana na wamefanikiwa uh, kuweza kufanya vizuri kupitia ligi kuu Tanzania bara tumeshuhudia kwa siku za hivi karibuni wakitaja miongoni mwa wachezaji ambao uh, wamefanya vizuri na wamekuwa na mwenendo mzuri sana kutokana na hali halisi ya kile ambacho kinachukua nafasi ikiwa ni pamoja na aina ya wachezaji ambao Simba wamekuwa kiwahitaji kutoka katika klabu zote hizi na hiyo ndo ripoti ya mwalimu Awesome Patrick ambako pia natajwa klabu ya Simba ipo katika hatua za mwisho kabisa kumsajili kiungo mshambuliaji Justin Shonga anayekipiga katika klabu ya Orlando Pirates ya Afrika Kusini kwenye umri wa miaka 23. Taarifa za ndani ni kwamba dili hili linafuatiliwa kwa karibu kama kiundani na CEO wa Simba Senzo Masingiza ambaye atahakikisha haikosi saini ya mchezaji huyo. Shonga amezaliwa Novemba 15 mwaka 1996 miaka 23 katika nchi ya Zambia. Alikozaliwa pia kiungo mshambuliaji wa Simba Klautas Chota Chama Mwamba Lusaka ambaye pia kwa sasa hivi kuna tetesi kwamba naye uh, kuna uwezekano uh, kwamba alikataa kuweza kusaini mkataba kutokana na sababu zake mbalimbali. Kumbukwe chama pia mkataba wake unamalizika mbali saini miaka miwili na unaishia amo kingoni utakuwa ni mwishoni mwa msimu ambako imeelezwa kuwa nyota huyo wa Simba uh, Klautas Chota Chama amegoma kuongeza kandarasi na klabu hiyo yake ya Simba kwa kuendelea kutumikia timu hiyo uongozo Simba wafuatilia au ulifanya mazungumzo na nyota huyo ambaye mkataba wake unarejea kumeguka mwishoni mwa msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara taarifa zinaeleza kuwa kiungo huyo 
aligoma kuongeza kandarasi ya kuwataka mabosi wa Simba wasubiri kwanza mpaka pale mkataba atakapo meguka makomalizika jambo lilibua pia wasiwasi kwa viongozi na kuhofia kuzidiwa ujanja na klabu nyingine kwa sasa chama yuko ama hayupo Tanzania yuko zake nchini Zambia mara baada ya ligi kuu kusimamishwa kwa muda ili kupisha maambukizi ya virusi vya corona kuna uwezekano mkubwa wa chama kuhamia klabu ama kuihama klabu ya Simba mwishoni mwa msimu hii ni baada ya kugomea mkataba mpya aliopewa kwa ajili ya kusaini mara baada ya ule wa miaka miwili kumalizika mwishoni mwa msimu huu chama ameomba kusaini mkataba huo mara baada ya ligi kumalizika kitu ambacho viongozi hawataki kusikia kwa hofu kuwa nyota huyo anaweza kuibuka katika klabu nyingine mileza chanzo hicho kwa mujibu uh, katibu mkuu wa Simba Arnold Kashembe amesema kuwa hilo ni swala la ki uh, utawala hawezi kulizungumzia kwa kuwa muda wa usajili bado haujafikia licha kwamba kuna masuala mbalimbali yanaendelea kuwekwa sawa na uongozi kuona namna gani ama jinsi gani pia kuweza kuweka mambo sawa ikiwa ni pamoja na hali halisi ya kile kinachoendelea kuweza kuona jinsi gani baadhi ya wachezaji ambao mwalimu mwenyewe ameweza kuweka sawa kwa kwamba majina ambayo amependekeza wachezaji wasajiliwe lakini majina ambayo pia ameweza kupendekeza wachezaji waweze kuwa tema ama kuachana nao kwa ajili pia kuacha nafasi kubwa zaidi ya kuona namna gani jinsi gani ya kuweza kuongeza baadhi ya wachezaji wengine kutokana na idadi ya wachezaji wa kigeni ambao Simba inawahitaji lakini hali halisi pia kikosi namna ilivyo na baadhi ya mambo mengine ambayo huenda yakachukua nafasi katika Uh, matokeo ya atakayo tukia ama yatakayo tokea mara baada ya hali halisi ya kile ambacho huenda kikawa kinachukua nafasi kwenye ligi kuu Tanzania bara mara baada ya ligi kusimamishwa kwa muda kutokana na ugonjwa wa virusi vya corona ambao kwa kiasi kikubwa umechukua nafasi ulimwenguni Kenya kipata ongezeko la wagonjwa uh, wengine kufikia 16 Tanzania bado ameendelea kusalia 12 lakini ripoti za awali za mwalimu Umi ambaye ni uh, uh, ni waziri wa afya hapa nchini Tanzania ni kuhusiana na uh, kwamba uh, Isabella ambaye alikuwa ni mgonjwa wa kwanza hali yake inaendelea vizuri na amepona sasa akisubiri vipimo vya mwisho mara baada ya kupimwa mara mbili na sasa subiri vipimo vya mwisho kuweza kuona kama uh, hali yake itakuwaje lakini mambo yote ya koshwari na sasa hivi kinachosubiriwa sasa ni kuona vuguvugu vugu la baadhi ya wachezaji ambao huenda wakawa sehemu ya wachezaji watakao sajiliwa na kuwa muhimu katika kikosi cha kundi la Simba Simba lakini chama ndio hivyo amegomea na baadhi ya wachezaji ambao wametajwa na mwalimu uh, Sven van Broek kwenye listi yake ni wachezaji sita lakini pia wachezaji watano amewataja kama sehemu ya wachezaji ambao watacho na wekundu hao wa Simba Simba kama sehemu ya wachezaji ambao uh, hawatotumika tena katika kikosi hicho msimu na kuja wa 20 20 na moja ripoti alipeleka itachukuliwa kwa uzito kiasi gani karibu kesho naacha maoni yako niko tayari kuweza kuyasoma kadiri ambavyo utakuwa umekwisha kuandika kuendana na kile ambacho uh, mambo yameweza kuchukua nafasi lakini pia ziko tetesi za kurejesha kwa James Kotei the Iron Man miongoni mwa viungo wa kabaji ambao kwa kiasi kikubwa walipambana sana kipindi wakiwa pale katika kikosi cha kundi la Simba kabla ya kuondoka uh, chini ya mwalimu Patrick Osams na sasa Simba nataka kumrejesha chini ya mwalimu uh, Sivan van der Broek ikiwa ni miongoni mwa viungo wa kabaji ambao walifanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na Jonas Jedad Mkude wakati akiwa katika kikosi cha wekundu wa Simba Azi Simba lakini sasa hivi mara baada ya kuona upungufu katika eneo hilo lakini pia kumbuko wa Simba wanatinga kunako ama wanaelekea kutinga kunako klabingwa baada ya Afrika ndapo kama watatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara huenda mambo yakawa uh, bulbul kama wataweza kumrejesha kama ambavyo wenyewe wanapenda kusema lakini kubwa zaidi na tazama hapa ni kwa namna gani uzito uh, wa wachezaji kadhaa ambao mwalimu anaweza kuandika atakachukuliwa mara baada ya, ya kukosa Saina Bernard Monson sasa Simba uh, ipo kwenye harakati za kumnasa Ford Orlando Pirates namzungumzia Justin Shonga mwenye miaka takriban 23 kisha na subscribe channel yetu kama bado hujafanya hivyo lakini kama tayari ni kuambia shukrani sana endelea kuwa sehemu ya familia kubwa inayopata na kupokea taarifa hizi za kimichezo mbalimbali ambazo zina uchambuzi maelezo pamoja na habari kwa ndani kuhusiana na yale yanayochukua nafasi katika anga la kimichezo hapa nyumbani Tanzania tetesi uh, za kimichezo lakini pia mambo mbalimbali ambayo huenda yakaya msingi sana kwako na kwangu pia katika kuangalia kwamba taarifa hizi ni muhimu katika kuona ni kipi ambacho kinafaa zaidi kuweza kufanya uchambuzi maelezo pamoja na habari kwa ndani kati ya yale ambayo huenda ukao huyafahamu lakini mengine unayafahamu na kufahamisha kwa undani kupitia dawati la Dream Sports na hii ni Dream Online TV karibu tena wakati mwingine uweze kufuatilia na kupata taarifa hizi mbalimbali acha maoni yako subscribe mara baada ya hapo bonyeza alama ya kengele
Yes, pombe unakunywa. Mm. Na mimi nimependa kitu kimoja kusema kama wewe pombe unakunywa. Unasema kitu ambacho unakifanya, una haja ya kumficha mm. mtu. Yes, lakini umezungumza kitu kimoja kizuri hapo. Mm. Unafanya unafanya hiyo stare yako wakati gani? Yeah. Haijawahi kutokea kwamba watu wakakuona umekunywa alafu kaenda mazoezi. Yaani nimekunywa sasa hivi naenda mazoezi. Yaani unaenda mazoezi ukiwa umekunywa. Inshallah. Hiyo haijawahi kutokea kwa mimi kwa nimekunywa. Yes, mimi nasikia ni wewe ni Jonas Gerard Mkude Nungunungu. Ni kweli? Hii nungunungu ni kwa nini? Ah, mimi jinangu Jonas si Gerard Mkude. Hii hujai kusikia unaitwa nungunungu wewe? Nasikia, ndio hiyo tarusha pia wewe unafanya nini? Ndio. Anyway, kuna wakati ulikuwa nahodha wa Simba. Yes, mpaka leo. Mimi nisemee sio nahodha wa Simba, lakini ndio alikuwa mchezaji mwandamizi wa Simba. Kwa nini nasema hivi? Mimi sio nahodha wa Simba, lakini ndio alikuwa mchezaji mwandamizi wa Simba. Ni kweli. Nafikiria kwa kizungu cha yeye, unakuja la sapu hapo. Mwaka 2012 na 2017 na 2018 kipindi ambacho mkuja Omoge. 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 Yes. Tunaenda kwenye pre-season South Africa. Mm. Wakati tumekaa kabla bado bado kwa katika timu pinaonekana mimi ndo ni captain. Yaani kuna hali kuna boko na ndo mkuja ndo msajiliwa sote. Ndio tukiwa wote. Mm. Mimi ule kocha alinita nikiwa ndani naye tukiwa wawili tu. Mm. Mm. Ila na imani pia kuna watu walompa maneno lakini sijui ni nani ambaye alimpa maneno sitaki kujua na wala siwezi kufuatilia hivyo vitu. Mm. Akaniambia kitu kimoja hivi. Jonas. Mimi katika ufundishaji wangu mpira nafundisha sehemu yoyote napokuwa hapo nikifundisha. Mm. Ua kama nikikaa miaka miwili siwezi kukaa na kepteni mmoja. Lakini pia nikajiuliza swali moja. Kwa nini anasema ndani ya miaka miwili hawezi kukaa na kepteni mmoja? Mm akasema mimi kwa sasa hivi naomba na kuomba na nakueleza tu siwezi yaani kukuficha mm. kwamba mimi kwangu mimi captain atakuwa boko shukrani hapo hapo shukrani hapo hapo mm. alipokuambia tu kwamba kuanzia sasa captain atakuwa boko mm. nao, eh. tumetoa mapumziko kama vile serikali imeelekeza lakini tunawarai vilabu viongozi kwamba hatukutoa likizo na eh, nishapata taarifa kwamba kuna baadhi ya vilabu ambao vina wachezaji wa kigeni au wafanyakazi wa kigeni wanafanya matayarisho kwa kuwaruhusu kwenda kwenye nchi zao. Kwa hiyo itaenda itakuwa ni kinyume na maelekezo ya serikali. Kwa sababu watakapoenda nje sisi tutawasiliana na vyombo vya serikali hatutawaruhusu tena kurudi hapa. Hata kama huo muda utakuwa umepita. Kwa sababu kama tutawaruhusu kuingia wakati huo muda umepita itakuwa tuna, tunafanya mchezo si ajabu tayari kutakuwa kuna hali ya unafu lakini wao wametoka huko hatujua natoka wapi kwa hiyo hatutaweza kuwaruhusu tutawasiliana sisi wenyewe tutawaruhusu kushiriki kwenye michezo yetu lakini pia tutawasiliana na vyombo vya serikali kuhakikisha kwamba hatutaruhusu kurudi tena nchini katika kipindi hiki ambacho tutakuwa kwenye tahadhari kwa sababu sio huo mwezi mmoja tu ambao tutakuwa tukae kwenye tahadhari huo mwezi mmoja ni mwezi wa kuhakikisha kwamba tunazuia maambukizi yasiyo yanaendelea hali ikiwa nzuri tunaweza tukaendelea na shughuli zetu za kawaida. Sasa tukiendelea shughuli zetu za kawaida wakati tulishao ruhusu watu wakaenda kwenye nchi zao, hatujui tahadhari ile kwenye hizo nchi au hizo nchi zimeathirika vipi? Sema kweli itakuwa tunaleta